Avoir un prêt bancaire est un véritable parcours de combattant pour les Congolais en général et pour ceux évoluant dans l'informel en particulier avec Fulgence Bikoumou. Nous avons essayé de comprendre les enjeux derrière cette difficulté. Suivez. Dans le secteur formel qu'informel, des entrepreneurs visionnaires aux travailleurs acharnés, en passant même par les commerçants, de nombreux Congolais se heurtent à une réalité déconcertante. La difficulté d'obtenir un simple prêt bancaire qui pourrait être le catalyseur de leurs ambitions. Un obstacle invisible qui s'invite souvent sur la route du succès, dont la complexité est ici dénoncée. Notre banque a beaucoup de conditions, hein. il y a beaucoup de conditions qui sont là, il faut amener des avalisés, il faut amener tout ce qu'il faut, patati patati, tout ça. Il y a, moi je trouve ça qu'il y a trop de tracasseries. Hein. Mais il y a tellement de contraintes, parce qu'on regarde d'abord ce que vous versez d'habitude, combien vous versez, celui de la rentabilité de, de, du, du crédit que vous prenez. Et puis il y a trop de tracasseries là tout autour, il y a trop de tracasseries, même des clientélistes tout autour. Par exemple, euh, il y a des agences... On te fait pas roter, après tu comment ils savent qu'on ne te donnera pas, mais on te fait pas roter, tu, on te perd le temps, tu donnes toutes les garanties. Après on dirait que non, on a étudié le, le crédit, n'est pas possible. Pourtant, l'obtention des prêts bancaires n'est pas aussi difficile que cela, niant sur le chef d'agence du microfinance la place. L'obtention d'un crédit n'est pas un mystère, de façon générale, et en particulier à la CAPED. Obtenir un crédit, c'est simple, il suffit. Euh, d'avoir un compte à la capette que vous allez faire fonctionner et puis euh, obéir à un certain nombre de conditions. Ces conditions s'imposent comme un critère d'éligibilité sans lesquels l'on ne peut obtenir de crédit, quelle que soit l'institution financière au Congo. Renseigne encore Charley Nguala. Euh, la première condition, c'est ouvrir un compte. Et après... Vous devez faire fonctionner votre compte pendant au moins deux mois. Après deux mois, si vous avez une activité commerciale, vous avez la possibilité de solliciter un prêt. Et lorsque vous sollicitez le prêt, vous devez vous rassurer que vous avez dans votre compte une garantie financière. Ce que nous appelons parfois caution. Et cette caution est de 20% du montant que vous voulez solliciter. Par exemple, si vous voulez solliciter un million, vous devez avoir un minimum de 200 000 qui sera bloqué de votre compte. Et après cela... Vous devez nous présenter des garanties matérielles. Garanties matérielles, c'est les papiers de la parcelle que vous devez déposer à la capette. Et une fois que toutes ces conditions sont réunies, vous avez la possibilité de, de bénéficier d'un crédit. Pour euh, les clients qui n'ont pas des garanties matérielles, c'est-à-dire euh, les terrains, ils ont la possibilité... Et de, de présenter un avaliseur qui viendra signer le papier au cas où ce dernier n'arrive pas à nous rembourser et c'est l'avaliseur qui se portera garant de rembourser le crédit. Des conditions, mais parfois du clientélisme ou peut-être de l'arnaque camouflée ou encore du pot de vin d'un autre genre comme les Congolais l'orchestre savamment dans presque toutes les administrations. Il y en a qui demandent parfois de... Indirectement, tu ne diras pas clairement qu'il me faut un bout de pain, tu ne diras pas. Mais à la lumière du temps, tu comprendras que le monsieur a besoin de l'argent. Et tu, si tu ne donnes pas, et ça traîne, ça traîne. C'est qui ne manque pas d'indignés, des citoyens ordinaires, des rêveurs, des bâtisseurs d'avenir qui partagent leur frustration et leur désillusion face à des portes bancaires qui semblent obstinément fermées. Les difficultés que nous avons, quand euh, on ouvre un compte en banque, on arrive à la période des crédits là, on nous fait des va-et-vient, rentrer, sortir là pour nous donner le crédit, c'est compliqué. Nous, on ne s'intéresse même plus aux banques là. Les banques sont les monteurs. Donc nous, au marché, on ne s'intéresse plus de ça. Nous, on préfère garder notre argent à la maison. Dans un pays où le taux de bancarisation est très faible, où les statistiques sont inconnues et où il manque une diversité de banques, celles commerciales existantes imposent leurs lois. C'est comme dans le pays des aveugles, le borgne est roi. C'est donc dans une forte bancarisation impliquant le secteur informel et dans la diversité des banques que la solution viendrait.